నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు హార్టి కల్చర్ క్లస్టర్ల ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ నివేదిక రూపొందించి సమర్పించండి డిఆర్డిఏ హార్టి కల్చర్ శాఖల డీడీలను ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న అలిపిరి చెక్ పాయింట్ లో మద్యం బాటిల్లు గంజాయి స్వాధీనం నిషేధిత వస్తువులను తరలిస్తే కఠిన చర్యలు కేసులు నమోదు చేస్తామన్న సివీ అండ్ ఎస్ఓ రవికృష్ణ ఆసియా పసిఫిక్ దేశాల ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితులపై విస్తృతంగా చర్చిస్తాం చర్యల నివేదికలను ప్రభుత్వాలకు నివేదిస్తాం మూడు రోజుల సదస్సు ప్రారంభంలో బీసీ దామోదరం శ్రీవారి ఆశీస్సులతో చల్లగా ఉండాలని డాక్టర్ సుధారాణికి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రముఖులు వేడుకగా జన్మదిన వేడుకలు అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన అభిమానులు అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు అడ్డాగా మారిన ఆర్టీసీ బస్టాండ్ శ్రీనివాసం సబ్వే పారిశుద్ధ్య లోపంతో దుర్గంధ భూయిష్టం శాఖల సమన్వయ లోపంపై విమర్శలు సిటీ కృష్ణ తేజ ప్రత్యేక కథనం ఇక వార్తల్లోని వివరాలు నిషేధిత మత్తు పదార్థాలను తిరుమలకు తరలిస్తే చర్యలు తప్పవని సివిఎస్ రవికృష్ణ పేర్కొన్నారు తిరుమలకు వెళ్లే చెక్ పోస్టుల్లో తిరుమలకు అక్రమంగా తరలించడానికి తీసుకెళ్తున్న మద్యం గంజాయిని సిబ్బంది తనిఖీల్లో బయటపడగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు తిరుమలకు నిషేధిత వస్తువులను తరలిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని సివిఎస్ రవికృష్ణ అన్నారు మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది క్వార్టర్లు మద్యం సీసాలు ఎండు చేపలు వంద గ్రాముల గంజాయి గుట్కా ప్యాకెట్లు బీడీలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు కాగా మొట్టమొదటిసారి గంజాయి పట్టుబడటం విశేషం ఈ విలేకరుల సమావేశంలో సిబ్బంది రవికృష్ణ శంకరయ్య ఏవీఎస్ఓ గంగరాజు డీజీఓ శివశంకర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు సిబ్బంది అలిపిరి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర పూర్తి స్థాయిలో తనిఖీలు చేపట్టారు దీంట్లో భాగంగా ఒక వంద గ్రాములకు సంబంధించి గంజాయి దాత్రి అయిన వ్యక్తి దగ్గర స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది ఎక్సైజ్ శాఖ వాటిని ఇచ్చి పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేయమని వాళ్ళని కోరడం జరిగింది అదేవిధంగా కొన్ని లిక్కర్ బాటిల్స్ కైని గుట్కా ప్యాకెట్స్ కూడా రాజు అనే వ్యక్తి దగ్గర కొన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాం అదేవిధంగా నిషేధిత పదార్థాలను చాలా వరకు ఇక్కడ పట్టుకోవడానికి పూర్తి స్థాయిలో తనిఖీలు చేపడుతున్నాం భవిష్యత్తులో కూడా అణు అణువు చాలించడానికి పూర్తి స్థాయిలో టెక్నాలజీ కూడా తీసుకురాబోతున్నాం పూర్తి స్థాయిలో భక్తులు కూడా ఈ నిషేధిత పదార్థాలు తీసుకురావద్దని ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ గంజాయి ఎవరైతే తీసుకొచ్చారో ఆయన మీద పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం అంటే కాస్ట్ కాదు ప్రధానంగా వంద గ్రాముల వరకు గంజాయి ఉంది ఇతను ప్రత్యేకంగా దీని గురించి ఏ పర్పస్ కొని తీసుకొచ్చాడు ఎంతకుముందు ఎప్పుడైనా వచ్చాడా ఆ కోణంలో కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం అది ఎక్సైజ్ శాఖ వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలోని కేసు నమోదు చేసి విచారించి చర్యలు తీసుకుంటాం దాత్రి అనే వ్యక్తి మాత్రం ప్రధానంగా దీన్ని తీసుకెళ్తున్నాడు అతన్ని మనం పట్టుకోవడం జరిగింది ప్రతి అణు అణు గాలించడం వల్ల నిషేధిత పద పదార్థాలు పైకి వెళ్లకుండా తిరుమల భద్రత మరింత పెంచడం కోసం మా ఉద్యోగులు కృషి చేస్తున్నారు వాళ్ళకు కూడా పూర్తిగా డిసార్జేస్ చేయడం జరిగింది మొత్తం అధికారులు అందరూ కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ నిరంతరం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇక్కడ చెకింగ్స్ ముమ్మరం చేయమని వాళ్ళకి ఆదేశాలు జారీ చేయడం టీడీపీ వైద్య విభాగం జిల్లా అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ సుధారానికి శ్రీవారి ఆశస్సులు కలగాలని నిండు నూరేళ్లు చల్లగా ఉండాలని డాక్టర్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి పేర్కొన్నారు డాక్టర్ సుధారాణి జన్మదినం సందర్భంగా పలువురు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు టీడీపీ వైద్య విభాగం జిల్లా అధ్యక్షురాలు సాయసుధ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి నిర్వాహకురాలు డాక్టర్ సుధారాణి జన్మదినం సందర్భంగా ఆమె నివాసం వద్ద పలువురు కలిసి శుభాభినందనలు తెలిపారు టిటిడి బోర్డు మాజీ చైర్మన్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి హాస్పిటల్ సిబ్బంది కృష్ణతేజ ఛానల్ సిబ్బంది రాయల్ నగర్ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు శుభాభినందనలు తెలిపారు అదే దాంట్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఐదు ఉన్నాయి కాగా అలిపిరి పాదాల మండపం వద్ద టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో టెంకాయలు కొట్టి డాక్టర్ సుధారాణి పేరిట పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించారు శ్రీవారి ఆశీస్సులు ఆమెకుండాలని కోరుకున్నారు
అమ్మవారిని దర్శించుకున్న తరువాత కేక్ కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అనంతరం అన్నదానం నిర్వహించారు తమ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని జిల్లాలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అర్జీదారులు అధిక సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు సమస్యల్ని పరిష్కరించడంలో అధికారుల అలసత్వాన్ని నిరసిస్తూ కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసనలు తెలిపారు దీంతో కలెక్టర్ కార్యాలయం దద్దరిల్లింది వినతులు చెప్పుకునేందుకు వచ్చిన అర్జీదారులతో కలెక్టర్ కార్యాలయం కిటకిటలాడింది జిల్లా కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న ప్రజల నుంచి అర్జీలను స్వీకరించి చర్యలు చేపట్టాలని సంబంధిత అధికారుల్ని ఆదేశించారు పాలసముద్రం మండలంలో మద్యం షాపును తొలగించాలని మహిళలు ధర్నా చేశారు తాము టీడీపీకి చెందినవారమని జడ్పీటీసీ వర్గీయులకు చెందినవారు జనావాసాల్లో మద్యం దుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేశారని దీంతో తమకు ఇబ్బందిగా ఉందని వాపోయారు రెండు వేల పదహైదులో మేమంతా పోరాడి వైన్ షాప్ ఎత్పించినాం సార్ అదే ప్లేస్లో ఇప్పుడు జడ్పీటీసీ గారికి పడిందనేసి ఇద్దరు ముగ్గురు స్వలాభం కోసం మళ్ళీ అక్కడే వైన్ షాప్ ఎత్పించినారు సార్ మేము రెండేళ్లకు ముందు పోరాడి గొడవలు పడి కేసులు ఎదురెత్తన్నారు సార్ మా ఇండ్లలో వాళ్ళంతా మేము కూడా ఓట్లేసి అదే పార్టీ చెందిన వాళ్ళని అదే పార్టీ వాళ్ళకి ఇద్దరు మనుషుల గురించి టీడీపీ పార్టీ సార్ మేము ముప్పై ఏళ్ళకి ఎన్టీఆర్ స్థాపించినప్పటి నుంచి టీడీపీలో ఉన్నాం సార్ చిత్తూరు నగరంలోని వల్లియప్ప నగర్లో త్రాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించాలని కాలనీకి చెందిన మహిళలు ఖాళీ బిందెలతో నిరసన తెలియజేశారు బోరు రిపేర్ అయ్యి ఆరు నెలలు గడుస్తున్నా అధికారులు తమ కాలనీకి అన్యాయం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు చేనేత కార్మికుల భూముల్ని ఆక్రమించుకునేందుకు కొందరు ప్రయత్నిస్తున్నారని శ్రీకాళహస్తి మండలం భాస్కర్పేటకు చెందిన చాముండేశ్వరి చేనేత కార్మికులు వాపోయారు యాభై ఏళ్లుగా జీవిస్తున్న తమకు ఇంటి పట్టాలు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు చిత్తూరు ప్రభుత్వాసుపత్రిలో ఔట్ సోర్సింగ్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఆరు నెలలుగా వేతనాలు చెల్లించటం లేదని వెంటనే జీతాలు చెల్లించాలంటూ ఏఐటీయూసీ గౌరవాధ్యక్షుడు నాగరాజన్ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు ధర్నాకు దిగారు ఈ ఐదే నెలల జీతం ఎవరు సార్ అని అడిగితే సూపర్ అంటే సూపర్ అంటే ఏం చెప్పాడంటే మాకు దీనికి సంబంధం లేదు మాకు మమ్మల్ని అడగద్దండి అని చెప్పారు మేము మా బతికిలేట్లు సార్ మేము బతికేది మేము తినేది ఎట్లు సార్ అంటే మమ్మల్ని అడగద్దండి మీరు మీ ఇష్టం మీరు చేస్తే చేయండి చేయి కొట్టుకోండి అని చెప్పారు సూపర్ విఆర్ఏల సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని కోరుతూ సిఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న విఆర్ఏలు కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా చేపట్టారు విఆర్ఏ యూనియన్ నాయకుడు భాస్కర్ మాట్లాడుతూ తమ న్యాయమైన సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని ఉద్యమాలు చేపడుతున్నా పాలకులు పట్టించుకోవటం లేదని వాపోయారు సమస్యల్ని పరిష్కరించుకుంటే ఆందోళనల్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ ధర్నాలో సిఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు చైతన్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వము అధికారంలోకి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నా కానీ ఇప్పటి వరకు విఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఉన్నారనే ఒక ఆలోచనలో కూడా ఆయన దృష్టికి వెళ్ళట్లేదు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలవడం కలిసి చేశాము తర్వాత కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నాలు చేశాము ఎన్నెన్నో మేనమలను కూడా ఇచ్చాము కానీ గవర్నమెంట్ మాత్రం ఇంతవరకు ఎలాంటి మా యొక్క కోరికల మీద స్పందించలేదు కోవటానికి టీటీడీ సబ్వేను నిర్మించింది రోడ్డుకు తూర్పు వైపు నుండి పడమర వైపుకు చేరుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ సబ్వే విశాలంగా ఉంది అయితే నిర్వహణ లేక భద్రత కరువైంది పారిశుద్ధ్యం లోపంతో దుర్వాసన వెదజల్లుతోంది దీనిని టీటీడీ నిర్మించిన నిర్వహణ బాధ్యత ఎవ్వరూ పట్టించుకోకపోవటంతో అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు అడ్డాగా మారింది ఇటీవల ఓ మహిళ ఒంటరిగా నడుచుకుంటూ సబ్వేలో వెళ్తుంటే ఓ వ్యక్తి దాడి చేసి ఆమెను గాయపరిచాడు ఇలాంటి సంఘటనలు గతంలో అనేక సార్లు జరిగినా ఏ శాఖ పట్టించుకోలేదు సాయంత్రం పూట నైట్ తాగిన మద్యం మత్తులో మహిళలను 
తీవ్రంగా వేధిస్తున్నారు ఇంకా నిన్నటి రోజు చూసినా కూడా ఒక మహిళను బాగా వివస్తరణ చేసి బాగా కొట్టి ఆమె తలకాయ పగిలి చాలా హీనంగా చూడడానికి కూడా ఘోరంగా ఉంది అసలు వివస్తరణ చేసి అంటే ఎట్లా పరిస్థితి ఆ విధంగా ఉంది దాన్ని పోలీసులు సీరియస్గా తీసుకోకుండా ఈజీగా తీసుకొని ఆమె కళ చనిపి ఉంటే పరిస్థితి ఎందుకు కొన ఊపిరి సుదూర ప్రాంతాల నుండి వస్తున్న భక్తులకు భద్రత కల్పించాల్సిన బాధ్యత అటు టీటీడీ ఇటు ఆర్టీసీ పట్టించుకోవటం లేదని స్థానికులు అంటున్నారు సెక్యూరిటీ గార్డులను గాని పోలీసులను గాని ఏర్పాటు చేయాలని సూచిస్తున్నారు కాగా మద్యం బాబులు రాత్రి వేళల్లో ఇక్కడే తిష్టవేసి అటుగా వచ్చే వారిపై దాడి చేసే ప్రమాదం ఉందని అంటున్నారు రాత్రిలో అసాంఘిక కార్యక్రమాలు మద్యం తాగడము నిన్నటికి నిన్న ఒక మహిళని ఒక పేద మహిళని ఒక దిక్కులేని మహిళని దారుణంగా చితక బాధి ఆమె దగ్గర ఉండే డబ్బులు ఏమున్నాయి వస్తువులు పెరుక్కునేసి ఆమె వస్త్రాభరణం చేసేసి నడ్ రోడ్లో పారేసి ఆమె రక్త స్రావణం జరుగుతూ ఉన్నా కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితిలో ఈరోజు తిరుపతిలో ఒక లాగ లాండ్ ఆర్డర్ లాండ్ ఆర్డర్ అయితేనేమి ఒక టీటీడీ సంస్థ అయితేమి ఒక విజిలెన్స్ సంస్థ అక్కడే ఉంది రాత్రి బొగులు కాపలా కాస్త ఆ సంస్థ ఆర్టీసీ సెక్యూరిటీ అక్కడే ఉంది రాత్రి బొగులు అక్కడే కాపలా కాస్త వాళ్ళు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు లాండ్ ఆర్డర్ పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు ఈ రోజు ఈ తిరుపతిలో పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం సబ్వేలో పారిశుద్ధ్యం పూర్తిగా లోపించింది చెత్త చదరంతో అపరిశుభ్రంగా ఉన్న పట్టించుకోవటం లేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన సూచిక బోర్డు కూడా అర్ధభాగం వరకు పెయింటింగ్ కనిపించకపోవడంతో ఇక్కడ సబ్వే ఉందన్న సమాచారం కూడా తెలియకుండా పోతోందని అంటున్నారు నుంచి శ్రీనివాస అయ్యేదానికి సబ్వే పెట్టారు కాబట్టి అక్కడ తప్పకుండా సెక్యూరిటీతో పాటు సీసీ కర్మల నిఘాలు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏర్పాటు చేయాలి అదేవిధంగా చౌల్ట్రీల కార్డు అయితేమి రైల్వే ప్లాట్ఫారం కార్డు అయితేమి ఈ విధంగా అసాంఘిక కార్యక్రమాలతో పాటు మద్యం సేవించి పోతా ఉన్న యాత్రికులను కొట్టి డబ్బులు పెరుక్కోవడము మహిళని దుర్భాషలు ఆడడము ఈ విధంగా ఎంతో అన్యాయం అక్రమంగా జరుగుతున్నది దీన్ని పోలీసుల దృష్టికి మీడియా వారి ద్వారా తీసుకొని పోతున్నాం కనుక మీరు ఇంకన్నా ఈ లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం లాండ్ ఆర్డర్ ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నారో పోలీసు సంస్థ అయితేమి టీడీడీ వాళ్ళైతేమి ఆర్టీసీ వాళ్ళైతేమి రైల్వే పోలీసులు అయితేమి అందరూ ఒక యూనిటీగా ఉండి ఈ అన్యాయాన్ని అక్రాన్ని ఇకనైనా పాలకులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రయాణికులకు యాత్రికులకు భద్రత కల్పించాలని కోరుతున్నారు ఆ సభ్యులను నడిచే విధంగా ఇక రద్దీ ఉండే విధంగా అక్కడ ఎవరు కానీ షెల్టర్ ఏర్పాటు చేసుకోకుండా పూర్తిగా ఆ నడక నడక వచ్చే వారికి మాత్రమే ఏర్పాటు చేయాలని కానీ మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు తాగుబోతులకి లేకపోతే మిగతా వాళ్ళకి బిచ్చగాళ్ళకి ఒక నిరాశ్రయంగా ఆశ్రయ కేంద్రంగా కూడా ఏర్పాటు చేయకుండా ఖచ్చితంగా అది కొన్ని లక్ష కోట్ల రూపాయలు పెట్టి చేసినారు ఆడ ఒక సీసీ కెమెరాలు కూడా ఏర్పాటు చేయాల అక్కడ ఖచ్చితంగా చాలా దూరం ఉంటుంది ఆ పక్క ఈ పక్క మధ్యలో కూడా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలి అసలు ఏం జరుగుతుంది అది బూత్ బంగ్లా మాదిరిగా ఉంటుంది వెలుతురు లేకుండా జిల్లాలోని పడమర ప్రాంతాలలో నూట యాభై హెక్టార్లలో కొత్తగా హార్టికల్చర్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు చిత్తూరు జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ నిధులు ఇవ్వటానికి ముందుకు వచ్చిందని మదనపల్లి తంబల్లపల్లి పుంగనూరు పీలేరు ప్రాంతాల్లో ఒక చోట నూట యాభై హెక్టార్లలో హార్టికల్చర్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు వెంటనే కార్యాచరణ నివేదికను రూపొందించి సమర్పించాలని డిఆర్డిఏ పీడీ హార్టికల్చర్ శాఖ డీడీలను జిల్లా కలెక్టర్ పిఎస్ ప్రద్యుమ్న ఆదేశించారు సోమవారం మధ్యాహ్నం జిల్లా కలెక్టరేట్లో మీకోసం ప్రజావాణి అర్జీల స్వీకరణ ముగిసిన అనంతరం జిల్లా అధికారుల సమీక్ష సమావేశంలో కలెక్టర్ పిఎస్ ప్రద్యుమ్న మాట్లాడుతూ మీకోసం అర్జీల పరిష్కారానికి ఆయా శాఖల జిల్లా అధికారులు వెంటనే చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు ప్రతి సోమవారం మీకోసం కార్యక్రమానికి వచ్చేటప్పుడు గత వారం మీకోసం అర్జీల పరిష్కారం నివేదికను తప్పనిసరిగా తీసుకురావాలని జిల్లా అధికారులను కలెక్టర్ ఆదేశించారు ప్రత్యేకించి పెన్షన్లు ఎన్టీఆర్ ఇల్లు విద్యార్థుల సమస్యలపై తాను రాసిన ఎండోర్స్మెంట్ ఆదేశాలపై తీసుకున్న పరిష్కార చర్యల సంక్షిప్త నివేదికను ప్రతి వారం సమర్పించాలని డిఆర్డిఏ హౌజింగ్ పీడీలు రవిప్రకాష్ రెడ్డి ధనుంజయ్ సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ జేడీ డిఈఓలను కలెక్టర్ ఆదేశించారు అలాగే మంగళవారం నాడు ఎస్సీ ఎస్టీల సమస్యలపై నిర్వహించనున్న జిల్లా స్థాయి విజిలెన్స్ అండ్ మానిటరింగ్ సమావేశానికి సమగ్ర వివరాలతో కంప్యూటర్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ను సిద్దం చేయాలని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ జేడీ విజయకుమార్ను కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న ఆదేశించారు అదేవిధంగా తిరుపతి చుట్టుపక్కల దోబీఘాట్ల మరమ్మతుల కోసం రజకులు అడుగుతున్నారని అందువల్ల వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలని బీసీ కార్పొరేషన్ మరియు బీసీ సంక్షేమ శాఖ డీడీ ఈడీలను కలెక్టర్ ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో జేసీ రెండు చంద్రమౌళి శిక్షణ కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి డిఆర్ఓ రజయా బేగం అన్ని శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు
పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ ఓటరు గా నమోదు చేసుకోవాలని తిరుపతి సబ్ కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ అన్నారు శ్రీకాళహస్తిలో ఓటరు నమోదు కేంద్రాలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఓటరు గా నమోదు చేసుకునేందుకు ప్రత్యేక డ్రైవ్లను ఏర్పాటు చేశారు ఈ నేపథ్యంలో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బిఎల్ఓల వద్ద ఉన్న ఓటరు జాబితాను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన వారు ఓటరు గా నమోదు చేసుకోవాలని కోరారు జిల్లా పరిషత్ బాలికోన్నత పాఠశాలలో బిఎల్ఓల పనితీరును తెలుసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు కొత్తగా ఎంతమంది ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకున్నారో పరిశీలించారు అనంతరం పట్టణంలోని జయరామరావు వీధిలో ఉన్న మున్సిపల్ పాఠశాలను పరిశీలించారు సబ్ కలెక్టర్ తో పాటు తహసీల్దార్ రమేష్ బాబు సర్వేయర్ హరి ఆరైలు సుబ్రహ్మణ్యం సంతోష్ విఆర్ఓలు నారాయణ మునయ్య ఏ లక్ష్మణ్ డిటి మహమ్మద్ ఇక్బాల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు తనపై నమ్మకంతో తనను తుడా చైర్మన్ గా నియమించిన టీడీపీ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి రుణపడి ఉంటానని పార్టీకి విధేయుడై పనిచేస్తానని తన పదవికి న్యాయం చేస్తానని నరసింహ యాదవ్ అన్నారు ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో తుడా చైర్మన్ గా నియమితులైన నరసింహ యాదవ్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై ఆరున తాను పదవీ బాధ్యతలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు తనపై నమ్మకంతో తనకు పదవి కేటాయించిన ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ముప్పై ఐదేళ్లుగా పార్టీని నమ్ముకొని సేవ చేసినందుకు తనను తుడా చైర్మన్ గా నియమించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు తుడా పరిధిలోని అన్ని ప్రాంతాలను అభివృద్ది చేస్తానని తెలిపారు తన ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి మంత్రులు ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీ నాయకులు అన్ని సంఘాల నాయకులు హాజరవుతున్నారని తెలిపారు ఈ సమావేశంలో టీడీపీ మహిళా నాయకురాలు విజయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు గత తుడా వచ్చిన కొత్త రోజుల్లో విపరీతంగా కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తాం ముందుకెళ్లడం జరిగింది ఎందువల్ల ఏమో గానీ ఈ ప్లాట్స్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ తీసుకొని ప్లాట్లుగా విభజించి దాన్ని మార్కెట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా జరగల మళ్ళా ఇంకా ఏవేవి పెండింగ్ ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఏదైతే ఈరోజు రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో కూడా తిరుపతిని మరింత అభివృద్ధి దిశగా పయనించేదానికి ఖచ్చితంగా కూడా కృషి చేయడం జరుగుతుంది రైతులకు స్వామినాథన్ కమిషన్ నివేదిక అమలు చేసి కాపాడుతారా లేదా జైల్లో పెట్టి అన్నదాతకు అన్నం పెడతారా అంటూ సిపిఐ నాయకులు ప్రశ్నించారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అధికారంలోకి వచ్చాక రైతుల ఆత్మహత్యలు పెరిగాయని ఆరోపించారు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలంటూ సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో తిరుపతి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు భారతదేశ వ్యాప్తంగా రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటామని ఎన్నికల ముందు ప్రధాని మోదీ ముఖ్యమంత్రి హామీలు ఇచ్చి వాటిని విస్మరించారని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి రామానాయుడు విమర్శించారు స్వామినాథన్ కమిషన్ నివేదిక అమలు చేయాలని రుణాలు రీషెడ్యూల్ చేయాలని పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని రైతులకు భరోసా కల్పించాలని కోరుతూ జైలు బలో నిర్వహించామన్నారు అన్నం పెట్టే రైతును ప్రభుత్వం ఆదుకోకపోతే జైలుకు తరలించి అన్నం పెట్టాలని నిరసన వ్యక్తం చేశారు రైతులకు న్యాయం చేసే వరకు పోరాడతామని హెచ్చరించారు భారతదేశవ్యాప్తంగా రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలని రైతు రుణాలు రద్దు చేయమని చెప్పి రైతులకు పండించిన పంటలు గిట్టుబడి ధర ఇవ్వమని స్వామినాథ కమిషన్ సిఫార్సులు అమలు చేయమని చెప్పి ఉచితంగా విత్తనాలు ఎరువులు సప్లై చేయమని చెప్పి రుణాలను రీషెడ్యూల్ చేయమని చెప్పి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకత్వంలో రైతుల భరోసా కోసం ఈరోజు జైలు బోరా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం నరేంద్ర మోడీ అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత రైతు రుణాలు చేస్తామని చెప్పి రద్దు చేస్తామని చెప్పాడు రైతులను ఆదుకుంటామని చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికల వాగ్దానంలో రైతు రుణాలను రద్దు చేస్తామని చెప్పాడు కనీసం ఇంతవరకు కూడా భారతదేశంలో రాష్ట్రంలో రైతు రుణాలు రద్దు చేయకుండా కాలాపన చేస్తున్నాడు అందుకోసమే మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ పంచాయతీలు విలీనం చేశారు అభివృద్ధిని మరిచారంటూ కాంగ్రెస్ నాయకులు విమర్శించారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు తిరుపతి మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద కాంగ్రెస్ నాయకులు ధర్నా నిర్వహించారు కార్పొరేషన్ లో ఎంఆర్పల్లి పంచాయతీ తిమ్మినాయుడు పాలెం పంచాయతీ జీవకోన పంచాయతీలను విలీనం చేసి వార్డుల సంఖ్య పెంచిన ప్రభుత్వం వాటి అభివృద్ధిని పూర్తిగా విస్మరించారని కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆరోపించారు ఇప్పటికైనా స్పందించి వార్డుల వారీగా అభివృద్ధి చేయడానికి కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పొలకల మల్లికార్జున్ కాంగ్రెస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు రోడ్లు కానీ కాలువలు డ్రైనేజు శానిటరీ మంచినీటి సమస్య ఇలాంటి సమస్యలతో 
అక్కడ ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు కానీ మున్సిపల్ అధికారులు మాత్రం వాటి గురించి పట్టించుకున్న దాఖలాలే లేవు పంచాయతీలో విలీనమైన తర్వాత కార్పొరే కార్పొరేషన్ అధికారులు వాళ్ళకి చేయ చేయాల్సిన సమస్యల గురించి మర్చిపోయి అక్కడ ఉన్న ఇళ్లకు మాత్రము పన్నుల రూపంలో వేలాది రూపాయలు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కాసేపు విరామం ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులకు శుభవార్త తిరుపతిలో పెను సంచలనం సృష్టిస్తున్న కే ఫైబర్ నెట్ కేవలం నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అండ్ హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ స్పీడ్ తో నిరంతరం అంతరాయం లేని మీరు ఊహించని నమ్మశక్యంగాని వేగంతో ఇంటర్నెట్ సేవలు ఒక్క క్లిక్ తో అత్యంత నాణ్యవంతమైన వీడియోలు క్షణాల్లో తెరపై ప్రత్యక్షం హై క్వాలిటీ వీడియో చాటింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ క్వాలిఫైడ్ టెక్నీషియన్ సేవలు కస్టమర్ల సేవే మా లక్ష్యం నెలసరి ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు కేవలం నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే సంప్రదించండి ఫోన్ నంబర్ జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ చైనా భూటాన్ ఫిలిప్పైన్స్ వియత్నాం దేశాలలో రాజకీయ ఆర్థిక పరిస్థితులపై నిపుణులు చర్చించి సంకలనం చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తామని ఎస్వీయూ వైస్ ఛాన్సలర్ దామోదరం అన్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం సెనెట్ హాల్లో సౌత్ చైనీసీ ఎమర్జింగ్ సినారియో అనే అంశంపై మూడు రోజుల సదస్సును ప్రారంభించారు ముఖ్య వక్తగా విదేశాంగ శాఖ మాజీ కార్యదర్శి నీలకంఠన్ రవి విచ్చయ్యగా సభకు వీసీ దామోదరం అధ్యక్షత వహించారు సెంటర్ ఫర్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ అండ్ పసిఫిక్ స్టడీస్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో జరిగే సదస్సులో చైనా భూటాన్ ఫిలిప్పైన్స్ వియత్నాం దేశాల పరిస్థితులను నిపుణులు చర్చిస్తారని దామోదరం అన్నారు అనంతరం నీలకంఠన్ రవికి లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు ప్రదానం చేసి సత్కరించారు అనంతరం అతిథులను జ్ఞాపికలతో సత్కరించారు ఈ కాన్ఫరెన్స్ కి ఫార్మర్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు ప్రజెంట్ జాయింట్ సెక్రటరీ తర్వాత ఫార్మర్ అంబాసిడర్స్ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి వాళ్ళు తర్వాత చాలా యూనివర్సిటీల నుంచి కూడా ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా స్టడీస్ కండక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి చైనా ఆ నేబరింగ్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి కన్ఫ్లిక్ట్ ఆ టెన్షన్స్ వాటి మీద తర్వాత మిగతా ఇండియా ఫిలిప్పీన్స్ వియత్నాం ఆ కంట్రీస్కి సంబంధించి కూడా మొత్తం పొలిటికల్ సిచ్యువేషను తర్వాత ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ అన్నీ కూడా ఈ మూడు రోజులు కూలంకృషంగా ఎస్ వినోస్లో చర్చింపబడుతుంది ఆదాయ పన్నుల శాఖ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు చిత్తూరు ఆదాయ పన్ను శాఖ కార్యాలయంలో ఘనంగా జరిగింది చిత్తూరు ఆదాయ పన్నుల శాఖ సహాయ కమిషనర్ ప్రమీల ఆదాయ పన్నుల శాఖ ఆవిర్భావం నియమ నిబంధనల గురించి పవర్ పాయింట్ ద్వారా ప్రజెంట్ చేశారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ పాలన కాలంలో ఆదాయ పన్ను ప్రారంభమైందని అన్నారు కాలక్రమంలో అనేక సవరణలతో ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఐటీ శాఖ అరుదైన స్థితిలో ఉందని అన్నారు ఆదాయంకు మించిన ఆస్తుల కేసు ఛేదనలో ఐటీ శాఖ మిగిలిన రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముందంజలో ఉందని అన్నారు సగటు భారతీయుడు తన వంతు బాధ్యతగా ఆదాయ పన్ను చెల్లించాలని సూచించారు అనంతరం ఐటీ శాఖ పనితీరుపై విద్యార్థులకు నిర్వహించిన వ్యాస రచన పోటీ విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ఐటీ శాఖ అధికారులు ఆడిటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు faced an acute financial crisis to fill up the treasury. Actually, in India, income tax was there even in ancient times. Even by introducing the Act of 1860, James Wilson, the then British India's finance minister, quartered from Manus Muradi for, uh, uh, for, for levying income tax in the country. Actually, the Act uh, it, it, uh, underwent it, so many changes actually. And finally, in 1961, after independence, the Act uh, was introduced. A very com comprehensive Act was introduced, which is uh, which uh, we are following even now. And uh, last year, collection of Chittur office was around 20. నగరంలోని యాభై డివిజన్ల నుండి ఇరవై తొమ్మిది మంది ఫిర్యాదులు చేసినట్లు నగరపాలక అదనపు కమిషనర్ శ్రీదేవి తెలిపారు డైల్యూవర్ కమిషనర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు 
తిరుపతి కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో డైల్యూవర్ కమిషనర్ కార్యక్రమాన్ని అదనపు కమిషనర్ శ్రీదేవి నిర్వహించారు మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది మంది ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఆమె తెలిపారు పారిశుద్ధ్యం మంచినీటి సరఫరా గురించి ఫిర్యాదులు అందాయని అన్నారు సంబంధిత శాఖల వారికి సూచించి సత్వరం పరిష్కరించాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు దాని మీద యాక్షన్ కొద్ది తీసుకుంటే నాకు అంటూ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కొంచెం దయచేసి కొంచెం చూడండి మా సిపిఐ సిపిఎం రాజకీయ లబ్ది కోసం దళితులను పావులుగా వాడుకుంటున్నాయని టీడీపీ చెప్పడం సమంజసం కాదని ఆర్పీఐ సిపిఎం నాయకులు విమర్శించారు జిల్లా కేంద్రం చిత్తూరులో టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుల నాని కార్యదర్శి నరసింహయాదవ్ విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సిపిఐ సిపిఎం దళిత సంఘాలను విమర్శించడం బాధాకరమని ఆర్పీఐ నాయకులు అంజయ్య అన్నారు దళితుల కోసం కేటాయించిన నిధులను ఖర్చు పెట్టలేదని నిధులు కేటాయింపులోనూ వివక్ష కొనసాగుతోందని అన్నారు వాస్తవాలను మరుగున బెట్టి పేదల పక్షాన పోరాడే వామపక్షాలను విమర్శించారు ఈ సమావేశంలో నాగరాజు కేవీపీఎస్ నాయకులు శ్రీనివాస్ సిపిఎం నాయకులు మురళి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఐదు నెలల గడుస్తాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టాలి అదే విధంగా మీకు అందరూ తెలిసి ఈ రోజు ఆంధ్రజ్యోతిలో తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన అంశం ప్రధాన సీట్స్ రాశారు మురుగోళ్ళ కుటుంబాలు కార్మికులు ఎంత బారిన రోగాల బారిన పడుతున్నా అనేటువంటి ఒక బ్రహ్మాండం అనేటువంటి ఐటెం ఈ రోజు వచ్చింది ఈ రోజు డ్రైనేజ్ లో మలమూత్రాలు శుద్ధి చేయడానికి ఇంత టెక్నాలజీ మారింది మా ప్రభుత్వం హైటెక్ ముఖ్యమంత్రి రవ్యాంధ్ర సృష్టికర్త ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పేటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజు తిరుపతిలో ఆరు వందల మంది కార్మికులు అనేక రోగాలతో ఈ రోజు బాధపడుతున్నారు డ్రైన్ లో దిగి మలములో మునిగి ఈ రోజు క్లియర్ చేసినటువంటి దాఖలాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి గతంలో గంగాధరం అనేటువంటి వ్యక్తి ఆ డ్రైన్ క్లియర్ చేయడానికి కొంచెం చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వం విద్యా హక్కు చట్టాన్ని అమలు చేసి హాస్టల్ మెస్ ఛార్జీలు పెంచాలని ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించాలంటూ ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు నిరసన వ్యక్తం చేశారు విద్యా వ్యవస్థ మొత్తం కార్పొరేట్ రంగం చేతిలోకి వెళ్లిపోవడంతో ఫీజుల భారమై విద్యార్థులు చదువుకోలేకపోతున్నారని ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు పేర్కొన్నారు పెంచిన ఫీజులు తగ్గించాలని హాస్టల్ విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు సకాలంలో చెల్లించాలని మెస్ ఫీజులు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న కలెక్టరేట్ల దగ్గర విద్యార్థి లోకం నిర్ణయిస్తా ఉంది తమ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి మంచి చదువుకునే అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్న ముఖ్యమైనది హాస్టల్ మెస్ ఛార్జీలు పెంచాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా పెంచిన ఫీజుల్ని తగ్గించాలని చెప్పేసి కూడా మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు ఈ భారతదేశానికి వెన్నుమొక లాంటి విద్యార్థి భారతదేశ ఏ దేశ చరిత్ర చూసుకున్నా ఏ దేశ పురోగాభివృద్ధి చేసుకున్నా తరగతి గదుల్లో రూపుదిద్దుకుంటుందని ఏదైతే మాకు ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉన్నారో ఆ విద్యార్థి రోజుకి ముప్పై ఐదు రూపాయలతో మూడు పూటల భోజనం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది శ్రీకాళహస్తి దివ్యక్షేత్రం ఆషాఢ మాసం ప్రారంభ సోమవారం సందర్భంగా కిటకిటలాడింది ఆషాఢ మాసం ప్రారంభ సోమవారం సందర్భంగా అంచనాలకు మించి తరలి వచ్చి కైలాసనాథ కరుణించవయ్య అంటూ మోకరెళ్లటం ఆనవాయితీ ఆదివారం అమావాస్య తరువాత సోమవారం రావడంతో తమిళనాడు కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుండి భక్తులు కడలి తరంగాల్లా కదలివచ్చారు సోమవారం వేకువ జామున నుండి ఆలయంలోని రాహుకేతు దోష నివారణ పూజలు మూడు వందల రూపాయల టికెట్లు కొనుగోలు కోసం భక్తులు పడిగాపులు పడ్డారు ఉదయం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు టికెట్లు కొనుగోలు చేసిన భక్తులు పూజా స్థలంలో నిండగా లోపల క్యూలైన్లో ఒక బ్యాచ్ నిరీక్షిస్తుండగా రెండు కాల మండపం రంగుల గోపురం భిక్షాల గాలి గోపురం రాజగోపురం నుండి సన్నిధి వీధి వరకు సాగింది క్యూలైన్లో భక్తులు హరహర మహాదేవ శంభో శంకర మము బ్రోవర కరుణించు కైలాసనాథ అంటూ నినాదాలు చేశారు తుడా చైర్మన్ గా నరసింహ యాదవ్ కు తమ సంఘం తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆటో ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్లు ఏడుకొండలు టాక్సీ ఓనర్స్ అండ్ డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకటించింది ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఏడుకొండలు టాక్సీ ఓనర్స్ అండ్ డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్ నాయకులు రమేష్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై ఆరున తుడా చైర్మన్ గా నరసింహ యాదవ్ ప్రమాణం చేయనున్నారని తెలిపారు 
అదే రోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు లక్ష్మీపురం సర్కిల్ నుండి ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్ ఎన్టీఆర్ విగ్రహం మీదుగా ఇందిరా మైదానం చేరుకుంటామని అన్నారు నరసింహ యాదవ్ అభిమానులు టీడీపీ నాయకులు అందరూ పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో అసంగం నాయకులు పాల్గొన్నారు ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ నుండి లక్ష్మీపురం సర్కిల్ మీదుగా ఎంఆర్పల్లి సర్కిల్ బాలాజీ కాలనీ ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ విగ్రహం వారి ఎన్టీఆర్ వారి విగ్రహం మరియు తులా ఇంధన మైదానం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించబడను ఇందులో అందరూ సహకరించవలసిందిగా కోరి ప్రార్థించున్నాము గమని పదహారు ఇరవై ఆరు రెండు వేల పదిహేను స్థలము తులా ఇంధన మైదానం ఉందో ఉదయం పదిన్నర పన్నెండు గంటల మధ్య ప్రమాణ స్వీకారం జరుగును కావున అభిమానులందరూ విచ్చేసి కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాము తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది సర్వదర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు నాలుగు గంటలు పడుతుంది తిరుమలలో సోమవారం భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది కాలినడకన తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులకు రోజుకు ఇరవై వేల టోకన్లు టీటీడీ అధికారులు జారీ చేస్తున్నారు శ్రీవారి మెట్టు నుంచి వెళ్లే వారికి నాలుగు వేలు అలిపిరి ద్వారా వచ్చే భక్తులకు పదహారు వేల టికెట్లను జారీ చేస్తున్నారు సర్వదర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు నాలుగు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు వీరు స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం ద్వారా స్వామిని దర్శించుకునే భక్తులను ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు అనుమతిచ్చారు వీరు డైరెక్ట్ గా స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్తున్నారు అలాగే ప్రత్యేక దర్శనానికి తొమ్మిది గంటల నుంచి అనుమతి ఇచ్చారు శనివారం ఉదయానికి ఎనభై వేల ఆరు వందల పదహారు మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించే కళ్యాణ కట్టలో భక్తుల రద్దీ ఉండటంతో కొంతమేరకు భక్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి హార్టీ కల్చర్ క్లస్టర్ల ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ నివేదిక రూపొందించి సమర్పించండి డిఆర్డిఏ హార్టీ కల్చర్ శాఖల డీడీలను ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న అలిపిరి చెక్ పాయింట్ లో మద్యం బాటిల్లు గంజాయి స్వాధీనం నిషేధిత వస్తువులను తరలిస్తే కఠిన చర్యలు కేసులు నమోదు చేస్తామన్న సివిఎండ్ ఎస్ఓ రవికృష్ణ ఆసియా పసిఫిక్ దేశాల ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితులపై విస్తృతంగా చర్చిస్తాం చర్యల నివేదికలను ప్రభుత్వాలకు నివేదిస్తాం మూడు రోజుల సదస్సు ప్రారంభంలో బీసీ దామోదరం శ్రీవారి ఆశీస్సులతో చల్లగా ఉండాలని డాక్టర్ సుధారాణికి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రముఖులు వేడుకగా జన్మదిన వేడుకలు అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన అభిమానులు అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు అడ్డాగా మారిన ఆర్టీసీ బస్టాండ్ శ్రీనివాసం సబ్వే పారిశుద్ధ్య లోపంతో దుర్గంధ భూయిష్టం శాఖల సమన్వయ లోపంపై విమర్శలు సిటీ కృష్ణతేజ ప్రత్యేక కథనం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణతేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం